আসসালামু আলাইকুম সকলকে হাবি ব্লগ টেকের পক্ষ থেকে স্বাগতম তো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব এবং দেখাবো সেটি হলো ইমেজ সাইজ অপটিমাইজেশন তো আমরা সকলেই জানি ইমেজ একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্ট এবং বিশেষ করে ব্লগারদের জন্য এই ইমেজটি খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং যে কোনো ব্লগ পোস্টে বা ব্লগে বা ওয়েবসাইটে আপনারা যদি ইমেজ আপলোড করেন তাহলে সেটি র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে খুবই ভালো ভূমিকা পালন করে তবে ইমেজের সাইজ যদি আপনি অপটিমাইজ করে না নেন এবং ইমেজটিকে যদি আপনারা প্রপারলি অপটিমাইজ করতে না পারেন তাহলে কিন্তু সেই ইমেজটি আপনার ব্লগের জন্য ব্যাড ইফেক্টও ফেলতে পারে তাই অবশ্যই ব্লগে বা ওয়েবসাইটে আপনাদের ইমেজটি আপলোড করার আগে অপটিমাইজ করে নিতে হবে না হলে আপনার ব্লগের স্পিড বেড়ে যেতে পারে কিংবা ইমেজের সাইজটি যদি অত্যাধিক বড় হয় তাহলে সেটাও আপনার ব্লগের জন্য আরও উল্টো ব্যাড ইফেক্ট ফেলবে এবং সেটিকে অবশ্যই অপটিমাইজ করে নিতে হবে তো আজকে আমি এই বিষয়টি দেখাবো যে কীভাবে আপনারা আপনাদের ইমেজের ব্লগের জন্য ইমেজগুলোর সাইজ অপটিমাইজ করবেন এবং ইমেজটিকেও অপটিমাইজ করবেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক তো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ইমেজ রয়েছে মনে করুন এই ইমেজটি আমি এখন আমাদের ব্লগে আপলোড করব তো ব্লগে আপলোড করার আগে এখানে আমরা কি কীভাবে এটিকে অপটিমাইজ করতে পারি সেটি এখন আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো তো এটিকে অপটিমাইজ করার আগে সবার প্রথমে এই ইমেজটির বর্তমান কন্ডিশন সম্পর্কে জেনে নিতে হবে তো এই জন্য আমরা এখানে রাইট ক্লিক করে তারপরে একটু নিচের দিকে প্রপার্টিস নামে একটি অপশন রয়েছে এখানে আমরা ক্লিক করব এরপরে আমরা এই ইমেজটির ডিটেলস জানতে পারব তো সবার প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইমেজটি একটি জেপিজি টাইপের ইমেজ এবং তার নিচে রয়েছে যে ইমেজটির সাইজ তো ইমেজটির সাইজ হচ্ছে নয়শো চুরানব্বই কেবি আমরা আগেই বলেছি যে ব্লগের জন্য ইমেজের অতিরিক্ত সাইজ আসলে খুবই ব্যাড ইফেক্ট ফেলবে তো ব্লগের জন্য সবচেয়ে বেস্ট সাইজ হচ্ছে একশো কেবি নিচে তো যদি আপনার ইমেজের সাইজটি বড় হয় তাহলে আপনার ব্লগের লোডিং স্পিড বেড়ে যাবে যেটা আপনার ইউজারদের জন্য খুবই বিরক্তিকর একটি কারণ হবে এবং আপনার গুগল র্যাঙ্কিংয়েও খুব একটা ব্যাড ইফেক্ট ফেলবে তো এই জন্য অবশ্যই আমাদের সবার প্রথম কাজই হচ্ছে এই ইমেজের সাইজটিকে রিসাইজ করা এবং এটির সাইজটিকে কমপক্ষে একশো কেবি নিচে নিয়ে আসা এবং এই একশো কেবি নিচে আনার জন্য আমরা অনেক টুলস ইউজ করতে পারি তো এখানে আমরা তেমন কোনো টুলস ইউজ করব না এখানে আমরা ফটোশপের মাধ্যমে এটি করে ফেলব তো আপনারা সকলে জানেন যে ফটোশপ খুবই ইউজফুল একটি সফটওয়্যার এটা সম্পর্কে আমি খুব একটা বলবো না এখানে তো এটাকে আমি সবার প্রথমে এখান থেকে ফটোশপে নিয়ে যাচ্ছি এবং ফটোশপে নিয়ে আসার পর এখান থেকে আমরা এটাকে খুব সহজেই রিসাইজ করতে পারবো এই জন্য আমাদের এখানে ক্লিক করতে হবে ইমেজ এই অপশনটিতে তারপরে এখানে ইমেজ সাইজ নামে একটি অপশন রয়েছে এটা শর্টকাট কি হচ্ছে অল্ট্রা কন্ট্রোল প্লাস আই তো এখানে আমরা ইমেজ সাইজ এখানে ক্লিক করব তারপর এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রেজলিউশন রয়েছে তিনশো তো এটাকে আমরা সেভেন্টি টু করে দেব কারণ যেহেতু আমরা এইগুলোকে ব্লগে ইউজ করব ব্লগ একটি ওয়েব কন্টেন্ট তো আমরা সেই ওয়েবের জন্য আসলে সেভেনটি টু রেজলিউশনই সবচেয়ে বেস্ট এটা যদি আমরা প্রিন্ট করতাম তাহলে তিনশো সবচেয়ে ভালো থাকতো তো এখানে উইথটা রয়েছে চারশো একষট্টি পিকজেল তো আমরা এটা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী করে নেব তো আমি এখানে এক হাজার আশি করে দিলাম তো আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এই সাইজটি করে নিতে পারেন এরপর আমরা এখানে ওকে ক্লিক করব এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ইমেজটির সাইজ অনেকটাই রিসাইজ হয়ে গিয়েছে এরপর আমরা এখান থেকে সেভ অ্যাজে ক্লিক করব তারপর সেভ অ্যাজ এরপর আমরা এটাকে সেভ করব হলো ডেস্কটপে এবং এখান থেকে জেপিজি করে দেব এবং সেভ ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে আপনাদের একটি অপশন চলে আসবে তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে কোয়ালিটি নামে একটি অপশন রয়েছে এখান থেকে যদি আমরা এটাকে ক্লিক করে দেখবো এখানে লো মিডিয়াম হাই এবং ম্যাক্সিমাম নামে অপশন রয়েছে তো এখানে আপনারা যদি অন্য কোথাও ইউজ করার জন্য কাজ করতেন তাহলে অবশ্যই মিডিয়াম হাই বা ম্যাক্সিমাম ট্রাই করতেন বাট যেহেতু এটা আমরা ব্লগের জন্য করব এখানে আমাদের ইমেজটি খুবই লো কোয়ালিটি সম্পন্ন হতে হবে লো কোয়ালিটি বলতে একদম বোঝা যাবে না তা কিন্তু নয় ইমেজটি খুব ভালোভাবে বোঝা যাবে বাট ইমেজটির ভিতরের কোয়ালিটি বা আপনার ভিতরে যে সাইজ রয়েছে সেটা খুবই কম হবে যেটা আমাদের ব্লগের জন্য খুবই দরকার বাট এমন করা যাবে না যে একদম ব্ল ইমেজটি বোঝাই যাবে না সেরকম করা যাবে না যেমন এখান থেকে যদি আমরা একদম জিরো করে দেই তাহলে কিন্তু এই ইমেজটি বোঝাই যাবে না তো আমরা একদম সেরকম করব না এখানে আমরা এটাকে থ্রি বা ফোর রাখব ফোর পর্যন্ত আমরা রাখতে পারব তো ফোর রাখলেও কোনো সমস্যা হবে না ফোর পর্যন্ত আপনারা রাখতে পারবেন এরপর আমরা এখান থেকে ওকে করে দিব এখন আমরা যদি আমাদের ইমেজটি দেখতে যাই এখানে আমরা যদি ডেস্কটপে ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এই যে এখানে আমাদের ইমেজটি রয়েছে তো এই ইমেজটিকে এখন আমরা একট
যে আসলে কি হলো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এমএসটি সাইজ এখন 83.7 কেবি তে চলে এসেছে তো আগে ছিল হলো এটার 300 প্লাস প্রায় 400 এর মত এখন বর্তমানে এটা 100 নিচে তো আপনারা এইভাবে আপনাদের এমএসটি কে সাইজ অপটিমাইজ করতে পারেন মানে সাইজটিকে ছোট করতে পারেন এরপরে যে কাজটি আপনাদেরকে করতে হবে সেটা হলো এই ইমেজের যে রিনেমটি রয়েছে সেটিকে চেঞ্জ করে দিতে হবে এটিকে অবশ্যই আপনাদের যে কিওয়ার্ড রয়েছে এই ইমেজ रिलेटेड সেই কিওয়ার্ডটি এখানে দিতে হবে তো আমরা এখানে একটি নোটপ্যাডে ছোট করে কিছু কিওয়ার্ড এবং টাইটেল রেখে দিয়েছি এটা হচ্ছে আমাদের মেইন কিওয়ার্ড বা মেইন টাইটেল তো এটাকে আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করে দেব এরপরে আমরা যদি এই এখানে উপরের দিকে তাকাই তারপর এখানে দেখব ডিটেইলস নামে একটি অপশন রয়েছে এখানে আমরা ক্লিক করব তারপর এখানে দেখতে পারব টাইটেল নামে একটি অপশন রয়েছে এখানে আমরা টাইটেলটিকে টাইটেলে দিয়ে দেব এরপর সাবজেক্ট এখানে সাবজেক্টে ইমেজটি কি সাবজেক্টে সেটি আমরা দিয়ে দেব এখানে ব্লগ লিখে দিচ্ছি আমি ও সরি এটা আমার বাংলা করা আছে ব্লগ করে দেব এবং রেটিং এখান থেকে আমরা 5 স্টার দিয়ে দেব এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ট্যাগ তো এখানে আমি কিছু ট্যাগ রেখে দিয়েছি এগুলো আসলে কাজের ট্যাগ নয় আমি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য জাস্ট এখানে কোনো রকম লিখে দিয়েছি আপনারা যখন দিবেন তখন অবশ্যই এই ট্যাগগুলো খুবই ভালোভাবে বুঝে তারপরে লিখে দিবেন তো আমি এখানে ট্যাব দিয়ে রেখেছিলাম এগুলোকে আমি করে দিলাম এরপর এখানে কমেন্ট রয়েছে আপনারা চাইলে এখানে কিছু লিখে দিতে পারেন এই ইমেজটি সম্পর্কে তারপর কপিরাইট আপনাদের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস দিয়ে দিবেন এখানে কপিরাইটে তো আমি এখানে আমার ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস দিয়ে দিচ্ছি তো এটি দিয়ে দিলাম তারপর এখানে আর তেমন কিছু নেই করার মতন এখানে ওকে দিয়ে দেব এখন মোটামুটি আমাদের যে এই ইমেজটি রয়েছে এই ইমেজটি এখন পুরোপুরি কমপ্লিট আমাদের ব্লগে আপলোড করার জন্য এবং এটি একটি সম্পূর্ণ অপটিমাইজ ইমেজ তো আপনারা যদি এটাকে মনে করেন যে এটা খুবই লো কোয়ালিটি হয়ে গেছে তা কিন্তু না এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ইমেজের কোয়ালিটি কিন্তু খুব একটা খারাপ হয়নি এখানে একজন মানুষের জন্য খুব ইজিলি এটা বোঝা সম্ভব এবং ব্লগে আপলোড করার পর এটি খুবই ভালোভাবে আপলোড করা যাবে এবং এই ইমেজটি যখন আপনারা আপলোড করবেন তখন অবশ্যই এটার মধ্যে অল্টার ট্যাগ ইউজ করবেন এবং অল্টার ট্যাগের মধ্যে আপনাদের মেইন কিউআরটি অবশ্যই দিবে রেলবে তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল দেখবেন আরও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এই বিষয়ে কোনো ধরনের মন্তব্য থাকে তা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ধন্যবাদ সকলকে পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য